welcome to my channel. Factoring a difference of two squares. We have four problems. A, B, C, D. The product of the sum and difference of the terms A and B is done this way. O, tingnan natin, no? Ito yung expanded form ng A squared minus B squared. And then by the symmetric property, kung i-factorize mo or i-factor out mo si A squared minus B squared, the same, binaliktad lang. So ganito din ang gagawin natin sa given. Kumbaga, ito lang yung susundin na technique or formula para madaling ma-factor out ang given. Pero meron din akong technique para hindi kayo ma-confuse. Kasi katulad nito, purely variables naman siya. How about if mga constant lang tapos may naka-mix na mga variables? Tapos, two or more pa. Okay. Balik na tayo sa given. So, letter A. I-spread ko muna ito. Itong x square. So, x times x. Kasi dalawa man ang x. Kasi 2 man yung exponent. Then, ang 81. Ano ang factors ng 81? Kasi syempre, ang factors ng 81 ay 9 times 9. Pero ang root talaga ng 81 is 9. Ang reason ko, Bakit ko na-spread out o na-expand itong 81 is because para ma-determine natin ang factors ng ax squared minus 81. So ito yung technique ko para madaling gawin kung paano mag-factor ang factoring sa difference of these two squares. Just simply, yan, identify silang dalawa, x minus 9 yan. Para yan sa first factor, x minus 9. Tapos sa pangalawa, ito na. Positive na. Okay, the same, di ba? So, ang gagawin, x plus 9. O, yan na yung factors natin. Okay, proceed na tayo sa letter B. Ang mga factors ng 49. ay 7 times 7 minus ang factors ng 121 is 11 times 11. Pero ang root ng 121 is 11. Ang root ng square root ng 49 is 7. Okay. Then x times x. Then y times y. Okay. Isegregate na natin sila. Change ko yung color. Una. Siyempre negative yan ha. Do not forget. Ang first factor natin dapat may... Lagay muna natin dyan. Negative yan ha. Negative. 7 minus 11 xy. Okay, sulat ka agad para hindi makalimutan. 7 minus 11 xy. Okay. Dito na tayo sa second na factor. 
plus na yan. Ha? Kung nag-negative ka, mag-positive ka dito sa kabila. 7 minus 11 x y. So, sulat natin. 7 plus 11 x y. Yan na ang factors natin. Ganun lang kasimple. Proceed na tayo sa letter C. Tatapusin muna natin ito lahat. Tapos later, i-check natin kung tama ba talaga tayo. Baka may violation akong nagawa. Sige. Itong 16, mga factors ng 16. Make sure na ang gagawin mong, ang ibibigay mong factors ng 16 ay isang number na can be multiplied to itself. Na pareho talaga na ang magiging result ay ito, given. Yung 16, kanina naman yung 81, tapos 49, so on and so forth. So, 16, 4 times 4. As usual, the same process. Times x, times x. Minus. Okay. Ang 9, 3 times 3 times x times x times c times z. Okay. Change ko ng color. Let's start. Let's start factoring. Okay. Dito. 4x minus 3x Z. O, oh, isulat agad. 4X minus 3X Z. O, oh, yan yung first factor natin. Next. Ang second factor. Oh. Hindi na change yung color. Ito. 4X Okay, plus, okay, plus 3xz. Yan. Ulitin ko. 4x plus 3xz. Yan yung factors natin. Okay, proceed na tayo sa letter D. Gusto ko yung blue color. X times X minus. Okay, ang factors ng 5 ay 5 times 5. Pero ang root talaga ng 25 is 5. Times Y times Y. Okay. I want yellow. X minus 5Y. Okay, let me write here. Ito yung first factor. X minus 5Y. Then, another color. Plus na tayo, ah. do not forget. X plus 5Y. Okay. Sulat. X plus 5Y. Okay. Yan yan mga factors. Meron natin factors from letter A to D. Ngayon, i-check natin kung tama ba tayo talaga. Okay. Yan talaga ang ginagawa ko. After solving, talagang may checking tayo para malalaman kung may violation ako o wala. Kasi malay mo, mali ako. O ba? Sige. Checking tayo. I-multiply back. So, x minus 9 times x plus 9. Okay. 
That's negative 81. Okay. 9x minus 9x. X squared. So X squared. Oh, that's 0 minus 81. Oh, tama tayo. Let's Okay, yun. Tumama tayo. Dito naman tayo sa letter B. Tingnan natin din sa letter B. Seven minus eleven xy times seven plus eleven xy. Okay, eleven times eleven. That's negative one hundred twenty-one. And then, pag ang variable ay multiply mo sa isang variable na the same, then ipag-add nyo yung exponent. So x squared y square. Tapos 7 times 11xy. So that's 77xy. Tapos dito naman. The same. Kung nag-positive dito, dito naman negative. Negative 77xy. Then 7 times 7, that's 49. Okay? 0 yan. We have 49 minus 121 x squared y squared. Okay? O, tama na naman tayo. Okay, dito wala natin space sa pag-check ko. Nalakihan ko yata yung pag-write. Okay, dito naman tayo. Sa x Minus 5y times x plus 5y. Okay. Kuha ako ng ibang color para madaling makita. So, negative 5y times positive 5y. That's 25y squared. Then, 5xy. Then, positive yan ha. Then, negative 5xy. Then, x squared. As usual, zero na naman yan. Things I got. x squared 25y squared. Ayan. Balik tayo sa original o tumama tayo. Okay, dito na sa last. Advance yan. Ah, na, nahuli yung letter C. Okay, ito. Gusto ko ng blue. Yan. Okay. Or, may pakit green. Or, x minus 3xz times 4x plus 3xz. Okay, negative 9x squared z squared. And then 12x squared z minus 12x squared z. Then 16x squared. Okay, 0. We have 9 x squared z squared. Ito naman ay 16x squared. Kukulang yung space. O diba, tumama na naman. So, ibig sabihin, wala pala tayong violation kasi kasi man siya, o. Oh. Ito, tinan niya original. Oh. Lagyan ko ng ano, arrow. Yan, pareho sila, diba? Exactly the same. Ito naman, ito. I-compare sa Original na given. O, oh, exactly the same. Ito din sa last part. Okay? Exactly the same. Sana may natutunan na naman kayo. If meron po kayong mga suggestions or mga topic na gusto ninyong ipapaliwanag po ng easier yung ano detalyado yung explanation, parang Yung mga, may mga teknik pa, pwede nyo pong ano, 
mag-comment lang po kayo doon sa baba. Maraming salamat po. Mabuhay. <laughs>